你说这么多，我哪记得住啊？要不然你编成短信发给我，咱俩留个电话。都问我就行，我有他所有的联系方式。嗯。哦，我懂了。好了，你们都回吧，辛苦了。那我先走。嗯。关关小宝贝，嗯，你想蒙我呀？怎么这一点你也学邱莹莹？你是怕我敲你墙角吗？这件事儿，我坚壁清野，矫枉过正，风声鹤唳。你知道自己在说什么？行了，好心当成驴肝肺，我不跟你计较，我去救护站找护工去了。今天就上工，每天照顾到晚上七点就行。嗯，行，这是合同，您看看，没什么问题，在后面签字。帮忙查查这个叫谢彤的，年龄。习惯，干啥的？越想去越好。这么早，帮谁查呢？邻居，挺好一小姑娘，我怕她被人骗。好，一会儿就帮你问。你男朋友的事儿，对不起啊。前男友，还有，不用对不起，分手是我们俩的问题，与你无关。小小。咱俩还是哥们儿吗？当然，我们这么多年的交情是死的吗？我曲笑笑，别的没有，从不见色忘影。干嘛？没事儿，是不是？闲的无聊，给你打个电话嘛。小小，我知道你挺喜欢那男的，不过有你这句话呢，咱是兄弟这么多年没白搭。你放心，你曲筱绡有情有义，我姚斌也是个拿得起放得下的人，咱一辈子都是好哥们。行，一辈子的好哥们。陈乐，哎呀，你怎么怎么看见我就哭啊？啊，樊姐有这么吓人吗？啊，嗯，樊姐，我也不知道，我就是见到你觉得你特别亲，像我亲姐姐一样，我就特别难受。好好好，既然我是你亲姐姐，那你就那你就哭吧。但是我告诉你啊，哭完以后要听医生的话，好好休息，好好养伤，好吗？好，乖。乐乐粉姐，那个看护的人跟我说，燕青妈妈来了
，能不能帮我去看看燕七，看看他现在什么样啊？你自己还这个样呢，你就想着他？可是，我被打的时候，他一直在前面护着我。如果他不护着我的话，我现在不定都成什么样了。如果不是因为他，你会成现在这样吗？帮帮我，去看看他吧。只有你去看他，我才能放下心。樊姐，樊姐，好，好，好。哎呀，真是服了你了！我去看他，免得你坐立不安。谢谢樊姐。那我就把这袋水果拿过去了。我，我是应勤他们单位的同事小凡，大家听说应勤受伤了，就让我过来看看，呃，还好吧？嗯，医生说没什么问题，能恢复，不会残疾的。那就好，大家都担心你，尤其是组里少了你这么个骨干呀，大家做事都没有头绪了。不过你好好养伤啊。以后的事，以后再说，哈。呃，伯母也不知道带点什么，随便拿了点水果来，小云都能吃。好好好，你客气客气。哎哎哎哎，王小姐坐吧。啊，我不坐了不坐了，在单位天天坐着，站着舒服。医生怎么说呀？需要注意些什么？有点轻微的脑震荡，虽然他说没什么事儿，但是我现在我……我明白，我明白。呃，听医生的话，好好配合治疗。我听说这个医生啊，是朋友再三拜托的，他一定不会马虎。放心，放心。谢谢樊小姐。呃，我今天呢和他的经理我们沟通过了，经理说他也是今天早上才知道这个事儿的，完全不明白是怎么发生的。您是他的同事，你应该知道点什么。你知道什么，你就告诉我。不说，我听说是这样的，小印啊，昨天约了个女孩吃饭，结果他想女朋友呢，就就不乐意了，找人把小印跟那个女孩打了一顿，啊，这个医生啊，还是那女孩的朋友拜托的，您没来之前呀，也是那女孩的朋友照顾小印，小印的女朋友跟打人的人还在派出所呢，他跟一个女孩去吃饭。你怎么回事啊？你这什么行为？你这就是吃着碗里的还看着锅里的，活该你被打吗？怪不得不跟我说实情呢。你跟小薇已经定亲了，是定亲，儿子，你怎么可以跟别的女孩去吃饭纠缠不清呢？谁呀、啊？谁呀、啊？什么人呢、啊？是谁呀、啊？伯母，伯母，伯母，呃，这件事情啊，等小印伤好了以后再从长计议。小印在我们单位那是出了名的好青年，尤其是我们女孩子。都觉得小印是个君子，只要我们加班有小印在，我们都觉得放心啊。呃，即使这件事情小印有错，我相信他也是有不得理的理由啊。伯母，先别生气。呃，樊小姐，嗯，谢谢你为他说情，但是错了，那就是错了，没有任何的理由。你告诉我，那女孩在哪个病房？你带我去看看。哎，妈，你你你要去看谁啊？你你找人家干什么去啊？为什么不能找？我实话跟你说了吧，那女孩叫邱莹莹，她是我前女友，她她什么都好嘛，真的，她真的什么都好。可以前我傻，我就是看不明白，我还听你们的，还回去相亲，相来这她她完全不讲道理，她。哎哎哎哎，不不不不，别别别别，您息怒息怒息怒，她现在受着伤呢啊。啊，这个话太死人了，我不方便听。那个，我先回去了。哎，樊姐，你你等等，樊姐，你回去跟小秋说，你就说，我这次真想清楚了。我喜欢的是他，不管怎么样，我都要跟他在一起。拜托了，樊姐。我先回去了。拜托了，樊姐。那小薇怎么办？小薇怎么办？我不
琢磨。所以呢，这个傻莹莹听完以后，直接感激替您欣喜若狂了？没有，我没告诉他。应晴这个表白太仓促了，还有他妈更是麻烦，我怕回头空欢喜一场，莹莹不是更伤心啊？不愧是樊姐，英明，就是不能告诉他。我这傻徒弟啊，脑瓜子不好使，人又实诚，一遇上感情问题就犯傻，都已经被人当小三打了，还想怎么的？不告诉他最好。省得两个人都不安生。可是这是莹莹的事情，应该由她自己来决定。万一她就是想跟应勤在一起，在一起，啊、哦，就这么稀里糊涂在一起啊？那小子道歉了吗？没有道歉就想求爱啊？把人邱莹莹当什么了？樊大姐，你可千万别告诉邱莹莹啊！我怕她万一真答应了，我恨不得一拳揍死她。所以，真的不告诉莹莹。小曲说的有道理啊，如果应晴真的有诚意，就应该先向小秋道歉，然后再向小秋表白。这种事情我不可能代劳的。你处理这种问题有经验，听你的吧。那我先回去了，有什么需要我帮忙的告诉我。早点休息吧，拜拜，你。我先回医院了啊。小秋让我拿的衣服跟电脑。慢点，慢点，你锁好门。哎，我带钥匙了啊。好。哎，来，我来，我来，慢点。嗯。安妮姐，嗯，昨天小曲问谢童要的手机号码，被我给阻止了。你说小曲她会不会暗中调查谢童啊？这很难说、啊。不过小曲她调查能力真的很强。当初我认识包子的时候，光前女友的名单，她给了我好几页纸。而且从交往时间到分手理由，都写在上面。虽然我不知道那些资讯是不是真实的，但也真的蛮可怕的。那我肯定完蛋了呀！那我该怎么办呀？那我只能离他远一点，我不理他，我希望他能把我给忘了。很难。不过平时他对你还算善意，也许会有例外呢。不是这样的，我觉得从我阻止他问谢童的手机号码开始，他已经把我给恨上了。其实我不是怕他针对我，我是怕谢彤。我现在跟谢彤就是普通朋友，我已经很对不起他了，不想再给他添麻烦了。明白。你别太担心了，我警告他，让他不要越界。嗯。其实我也不知道我警告他有没有用。行，你办事儿我放心，就按照你的步调走。还是先由你跟小包总去谈，需要我出面的时候，我再出来说话。好。上周末受邀去包家做客，包太太对我态度很古怪。后来他爸爸打电话来解释，说是因为魏国强。手伸的真长，而且太现实。你是你，魏国强是魏国强。我要是他，我不会把宝压在魏国强身上。可惜啊，包子没有你这么一个思路清晰的妈妈。接下来打算怎么办啊？继续这么妥协下去啊！我不想让包子太为难，我有我个人的底线，只要不涉及我的身世、我弟弟，他想怎么着，随他吧。我一会儿早点下班啊，我要去看个小朋友。又是二十二楼那些小朋友？嗯，有一个小朋友因为感情问题住进医院了，二十二楼大家都在帮忙。不错，有朋友真好。是啊，之前我还觉得有朋友很麻烦，可现在觉得他们越来越可爱。对了，完成收购之后，我想要半个月的假期，真的太累了。好
。完成收购，别说半个月，休一个月都行。你说的。嗯。我当真了。里面有枸杞，多吃点。哟，吃上啦！姐，给，零食还有书。哎，小谢呢？小谢呢？樊姐，我们就是普通朋友啊。对，朋友，很好，很好，很好的朋友。樊姐都懂，秒懂，真的，不用解释。樊姐，你别说哈。行，不说了。哎，樊姐。爷爷他一直怂恿我，让我去看看应勤，看看他伤势怎么样了，一直烦我，都快把我给烦死了。嗯，要不咱们俩就看看吧。嗯嗯嗯嗯，行，去就去，去看看，一个人在这待着啊。嗯，小心大姑娘来吃你。喂。你怕去应勤那儿，我也怕去应勤那儿。应勤刚跟他妈妈摊牌，你说咱们现在去什么结果呀？妈妈们是最难搞的，尤其像应勤妈妈这样，有原则又严厉的，简直就要了命了。哎，他还说要来看小蚯蚓呢，我当时都不敢接茬儿。那要不咱都别去了吧？万一他今天又要来，再说了什么难听的话，我怕莹莹现在的身体他担不住啊。不去怎么跟小蚯蚓交代啊？这孩子是个重情义的人。应勤是为了他才被打成这样的，他不确定应勤恢复的良好，能放过咱们吗？去，如果有万一，咱们就像之前一样瞒着小蚯蚓不告诉他，等他痊愈了再跟他说。嗯，如果有好事儿，那当然最好了。走。来看看小印，看怎么样了？谢谢，医生说他恢复的还不错。年轻人嘛，自我修复能力很强。那就好，也算是不幸中的万幸了。来来来，你们俩坐。啊，不了不了不了不了不了。这位姑娘是？啊，她叫小关，是小秋的好朋友。呃，前天就是她跟她的朋友救了这俩人，还找了相熟的医生，连夜给她做的手术。她想来看看小印。哦，你好。小秋的朋友，哦，谢谢，谢谢你们救了我儿子，都不知道怎么感谢你们。你看这姑娘一看就是好姑娘。嗯，应该的。我跟莹莹是特别好的朋友，之前跟应勤也一起吃过饭。既然跟小秋是好朋友，那么小秋一定也是个好姑娘，和你一样啊，人以群分嘛。我跟你说过了吗？是呀、啊，莹莹她可热心可善良了，而且她事业上也特别有上进心。你家里借来的好吃的，经常会分给我们吃。她还会买菜做饭，可勤快了。我这个人就有点懒，经常是莹莹把我从被窝里揪出来，催着我去上班的。我们之间都不分彼此的。从被窝里把你叫出来，嗯、你们不会住一块儿吧？是呀、啊，我们一起租了一套房子里面的两间。哦，都是这么做朋友的。呃，伯母，这在上海很正常。年轻人嘛，刚刚出来打拼，一个人租一套房子不现实。两三个脾气合得来的住在一起，又经济实惠，又安全，呃，还可以相互有个照应。啊，那个，啊，我们就不打扰小印休息了，我们先走了，改天再来看你啊。我我送送你。啊，不要不要不要，伯母。我留。你问人那干嘛呀？我就问，看看都是什么姑娘。还没进病房，我就有不好的预感，要不然咱们俩怕什么呀？总之现在呢，就是瞒着小秋，还好小秋没心眼好瞒。一会儿得打针，护士刚给我开了单子，那我先去护士站拿药去啊。哦，那
。那我去看看有什么好吃的，先给他买点。一会儿，病房见。啊。喂，什么时候的事儿啊？还跟我保密？没有啊，我没有一点对你保密的意思。我中午和倪总也吃饭了，聊了一下午我们投的这个项目的事儿。他说进展的非常好，而且很快就可以交首付盈利了。这是我运气好，投入的及时，再加上小曲那边的项目，哎，说不定啊，这一季度没过完，咱们房子就可以交上首付了。所以我就赶紧找了一些房屋资料，我就发给你。主要是提醒你，该你上场拿我们大主意的时候到了。行啊，你王百川，挺厉害呀，才来上海半年就可以立足了，而且是靠自己。小美，我在上海所有的成就，都有你一半的功劳。你帮我寻找了性价比最好的办公场地，你也帮我把一个草台班子。包装的像一个实力雄厚的公司。我还通过你认识了小曲，跟他合作。小美，我以前有一些不尽人意的地方，你多多包涵。我一定会更加努力的。百川，我。小美，我在。我，我还要去陪小蚯蚓呢。百川，你真好。阿姨，我呢实在是不明白，你们这些大城市的姑娘是怎么谈恋爱的？你们现在是不是流行明明知道自己的前男友已经有了未婚妻了，哎，还时不时的把男友约出来看个电影啊，喝个咖啡啊，吃个饭呢？是不是都这样？这太不正常了吧？这个，伯母，我没有前男友，所以没想过发生这些问题该怎么处理。这就对了。一个人的经历啊，他都是写在脸上的。阿姨，我做了二十几年的小学老师，这个孩子是怎么样的？那个孩子又是怎么样的？我只要看一眼，我就能看得清清楚楚。就像你吧，我看了一眼，我就能够知道，你是个好姑娘。<笑>你们女孩子呢，年轻不懂事，犯一次错误完全可以理解。但是犯了一次错误以后，不汲取教训，继续的不知检点，那绝对就不能什么啊，以年轻不懂事啊，不明白事理来做借口了。这件事情，我们家应勤大错特错，是他不知检点。你不知道，我是已经退休的人，我是单位把我返聘回去，让我再带一个毕业班的。那你看现在发生了这么让人不省心的事儿，我就在想。我是不是应该回去把工作辞了？我就来这儿，我就在小印身边，我盯着他，绝不能让他以任何的借口再去祸害其他的女孩。伯母，你误会莹莹了，莹莹真的是个特别好的姑娘，她特别爱应勤。应勤来找她的时候，她也是身不由己的，她真的是个很好的女孩。那你就应该带我去见见她呀
，我也好当面向他表示歉意、啊。伯母，对不起啊，莹莹她稍后很脆弱，恐怕现在不是特别合适。哦，是这样。那好啊，那你去转告你们那个莹莹，一个女孩子，一次身不由己，她就有可能失身。两次身不由己会干什么？那就会插足的。伯母，您真的误会了，您不清楚他们俩的事，我帮你好好讲一讲，真的不是你想的那样的。不要不要不要不要，那就没必要了。你还去转告一下莹莹，啊，她的医药费，特别是她要自费的那部分，我们应家来承担，也算是我们对她的一点歉意吧。你还告诉她，我一定会叮嘱应勤，绝不能让她再交任何一个和我们应家不般配的朋友。樊姐，你那天跟我说，说应勤想明白了，他喜欢的是我，是不是？这个我说了不算啊，应该应勤自己去说。而且最重要的不是他，是你怎么想。我怎么想的？对啊，哎，他之前那么对你，难道不生他气吗？再说了，就算他喜欢你，那又怎么样？他有未婚妻啊，你你真打算跟他复合吗？是啊，他有未婚妻，我要跟他复合的话，他未婚妻肯定特别难受。可是樊姐，我觉得他那个未婚妻根本不是真的喜欢他。如果他是真的喜欢应勤，怎么可能舍得打他呢？换作是我，绝对不会舍得打他的。樊姐，我刚撞见小英妈妈说的几句话。现在脸上不淡定，没法回病房，药放在门外，你帮我圆个谎，我得逃回家了。是不是王帅哥啊？嫌我耽误你们二人世界了？怎么会？王百川可没那么小气，好吗？关关，嗯，小谢来接他了，他说他把药放在护士站，让我一会儿有空去取一下。哎呀，真是，树孽疯狂！好家伙，这个小关关简直是见色忘友。之前还跟我说呢，今天晚上陪我。怎么啦？有我陪你还不够啊？啊？这么多水果，关关买的？嗯，安迪给我买的。安迪刚才说他不能陪我待太长时间，因为他们公司还有收购呢，所以他就回去了。樊姐，你知道吗？安迪还跟我说啊，说我不用担心，让我好好看病，等我以后赚了钱再还他。我这次被打，我怎么感觉我还挺开心的呢？因为我爸爸说了，他说，人最珍贵的就是朋友。我这次就感觉呀、啊，你们就是我最珍贵的朋友，感觉我特别特别的富裕。对，富裕，富的流油了都。行了行了，大土豪，哎，想吃什么水果啊？奴才给你洗去。嗯，我想吃一打苹果。我得补充一下我这个智商，我还想吃那串葡萄，我盯它很久了。好，就是那串，我给你洗。葡萄，就是这串葡萄。苹果，先搬。下来陪小秋吧，你好好休息。还有，有什么不高兴的事儿，过三天再告诉我，我太高兴，让我高兴三天。
想跟你说的，少一个人难受才好。我不知道姐妹们都怎么了，他们都那么不容易，我真不,不知道该怎么办才好了。这些都是应琴妈妈的原话，她连莹莹的面都没见过，可她每句话都在说莹莹不好，我真替莹莹感到委屈。还有樊姐，她说她好久都没开心过了，她就想开心三天。可我听她说这话，我怎么心里这么难受呀？樊家是死去，幸好小樊坚强，可小秋跟应琴的事情。我就搞不懂，在我看来，屈辱的事情，他们却是一个愿打一个愿挨，而且还相处的那么自在。我不知道该说什么。我早就跟莹莹说过，让她不要在应勤有未婚妻的状态下跟他单独见面。可莹莹说她没有别的意思，就是作为朋友，听应勤诉诉苦。可能小秋他自己没有这个意识，但是应勤因为一个很可笑的原因，跟小秋分手。然后在很短的时间之内就有了未婚妻，现在又不知道什么原因，要跟他重归于好，这个我也是不能理解。你呢？是呀，可可他们现在该怎么办呀？莹莹她现在什么都不知道，她不知道应勤要跟她和好，也不知道应勤的妈妈对她有这么多成见。可咱们不能一直瞒着她呀，莹莹她马上腿就好了，就能下地走路的，到时候她就会去找应勤，到时候她很有可能被应勤的妈妈休。那就这样，一会儿就好了。小秋跟应勤的事情，我认为我们可以适当的提醒，但是不能干涉。朋友之间要懂得尊重别人的价值观，只有在最困难的时候伸出援手。那看着莹莹走错路，咱们也不管吗？不管。很多的干涉，都是打着爱和关心的名号。应勤的妈妈干涉他们也是如此啊，他们是成年人，一定要让他们懂得对自己的人生选择承担后果。不行，我没有办法见死不救。安妮姐，你可能不会明白，一个资质普通的女孩子，独自在异乡打拼有多难。像我们这种普通人，只有好朋友的守望相助，才能在都市生存下去。是啊，人跟人想法不一样很正常，没有必要强行一致啊。你可以有你自己的态度。嗯，那我先进去了。嗯、别不开心了，知道了。有事没有办法应你，怎么需要聊聊？什么朋友要见死？我这不是来救你了吗？要不我陪你出去喝酒，你喝酒，我就听你聊天，然后买单，把你安全送回家。OK？ 找你喝酒，我还不如找我那些老朋友喝呢。那你刚才敲我们干嘛？我一个人带不出，这屋子里到处都有他的印记
，叶子身上还有他的味道，而且我一个人待着，总能幻想他在跟我说话。我想跟你一起住，跟你一起睡。No。可是人家真的好可怜的。我总能感觉到他就在我身边，而且我还能幻想别人就是他，我都快得妄想症了。那你答应我，你不要吵我，我还有工作要做。根据某人传授的经验，找一个新的爱人，很快就能把旧人给忘了。太过分了。这某人怎么能这样呢？就是这样想也不能这么说呀，得注意形象啊。你还有形象啊？不过我当时一点也不担心你，你也就闹腾几天。但这次闹腾的时间有点长啊，还不知道哪天是个头啊。注意形象。哎，主人，起的有点早，马上就要到上海了，一起吃个早饭。你别过来了，小曲还在睡觉呢。这样吧，我请你吃一家特别好吃的早餐，你到我办公室楼下等我，吃完饭我还跟你开个会呢。哟呵，这要不是我通讯录里头存的是主人的话，我还以为跟我通话的是客户呢。本来就是客户啊。还是非常重要的客户呢。不说了，我换衣服。八点，办公室楼下见。能要求视频吗？别闹了。<笑>一会儿见。一会儿见。嗯。怎么找到这个地方的？樊小妹推荐的。说这家生煎特别好吃，他这个 GPS 果然名不虚传。对啊，你知道它像什么吗？嗯，就像是长在特别寒冷的地方的花朵。你以为天气很冷，它存活不了，没想到它不光活下来，还活得摇曳生姿，有滋有味儿。嗯，好好吃。你很欣赏它？我欣赏它。我欣赏他生长在那样一个家庭，但是却不失生活的小乐趣，有点烫、啊。嗯，羡慕嫉妒。我有时候在想啊，我这么努力，还不如你这几位邻居来的重要。不是，当然了，多亏他们对你的照顾，这一点是我学习的榜样。还有一件事儿，我和我爸。商量过了，打算送我妈豪华游轮一月游作为生日礼物，在她不在的这一个月里面，把她和她在集团的影响尽力的彻底清除。我这么做，也是为集团考虑。你知道的，我妈这个人占有欲强，手伸得太长，处处都要安插，这样对集团长远的布局是很不利的。如果他没有了权利，手头上没有可以灵活运用的资金，那就没有那么多人为他服务，这很现实吧？嗯，他对我爸是多疑的，但对我不会，所以这件事情由我来做，前提是我爸必须交出一部分权利到我手上。削弱了我妈的权利，不代表我不认我妈这个人，相反的，以后我会更加的孝顺他。可是本来就是一家人，为什么不能好好说呢？你觉着呢？我觉得是不能，以你妈妈那种不屈不挠的性格，你跟她好好说，她就能够交出财政大权，那简直是天方夜谭。对，这件事情让我纠结了整整一个星期，我脑子里头一直在想的是，大逆不道。之前我总是怪我爸不着架，伤了我妈的心，可是近几年。我慢慢的理解他了，但不代表我要纵容他。我在想
，任何一个人在我妈布控的这种密不透风的环境里，都会受不了吧？这么听起来，觉得婚姻好可怕、啊。不是所有人，比如你和我，我保证我不会。我这么做，还有另外一个目的，我想让你明白。我非常珍惜我和你之间的感情，我想纯粹的谈场恋爱。当然了，我知道这很不容易。我非常愿意跟你纯粹的谈一场恋爱。爱笑的眼睛要哭过才更鲜活，更加有自信的闪烁，是真的。